बसमीम् अलकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उन शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन डज द इंड्यूस टी एम एफ इन सर्किट डिपेंड ऑन रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डज इंड्यूस्ड करेंट डिपेंड ऑन द रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट तो पहले सवाल में हमसे पूछा गया है कि क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है और क्या इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है तो देखें वोल्टेज या ईएमएफ जो भी हो वो कभी भी रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती और करंट हमेशा रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है ओम जिला हमें यही कहता है कि अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इसकी डेफिनेशन ही करंट पे डिपेंडेंट है इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम होगा और रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ जाएगा I इक्वल्स ई बाय आर फिर अगर ई एम एफ़ की बात की जाए तो ई एम एफ ना तो करंट पर डिपेंड करती है और न ही रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट चीज़ है और ये डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे ये फेराडेज लॉ है ई इक्वल्स माइनस एन डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी सेकंड क्वेश्चन है स्क्वायर लूप इज मूविंग थ्रू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक स्क्वायर लूप है स्क्वायर है और वो मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में एंड द नॉर्मल ऑफ लूप इज़ ओरिएंटेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और जो नॉर्मल uh, है उसका लूप का वो पैरेलल uh, है टू द मैग्नेटिक फील्ड यानी थीटा ज़ीरो डिग्री है नॉर्मल टू द लूप और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल थीटा होता है इज ई एम एफ इंड्यूसिंग द लूप गिव रीज़न फॉर योर आंसर तो आपके पास जो ई एम एफ होती है वो माइनस वी बी एल साइन थीटा होती है अब क्योंकि नॉर्मल लगातार ज़ीरो के एंगल पर है एंगल चेंज नहीं हो रहा तो आपके पास वी बी एल ये ऑलरेडी कांस्टेंट्स हैं थीटा भी कांस्टेंट है चेंज नहीं हो रहा तो आपके पास कोई ई एम एफ इंड्यूस नहीं होगी साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट मेटालिक रिंग इज़ रिलीज फ्राम अब एन टू ए वर्टिकल बार मैगनेट एज शोन एंड फिगर व्यू फ्राम दी अबव डज दी करंट फ्लोज एंड क्लाक वाइज और एंटी क्लाक वाइज इन दी रिंग तो ये आपके पास फिगर है ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है और रिंग ऊपर से फॉल कर रहा है तो बताना है कि करंट इसमें क्लाक वाइज होगा या एंटी क्लाक वाइज होगा तो देखिए जब रिंग फॉल करता है तो वो नॉर्थ पोल की तरफ मूव करता है तो नॉर्थ के करीब आ रहा है तो इस वजह से फ्लक्स इसमें बढ़ रहा है अब क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें एक ई एम एफ इंड्यूस हो जाएगी जब ई एम एफ इंड्यूस होगी तो इसमें करंट फ्लो करेगा तो अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग फ्लक्स की तरफ आ रहा है तो ये इंड्यूस ई एम एफ अपने कॉज को अपोज करेगी ये ये चाहेगी कि ये फ्लक्स इंक्रीज ना करे नॉर्थ पोल की तरफ जो रिंग मूव कर रहा है ये मूव ना करे तो इसको यहाँ से रिपल्शन मिले तो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा और उस रिंग के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अपनी डायरेक्शन ऐसी रखेगी कि ये नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल कर जाए यानी नॉर्थ रिंग के नीचे वाली साइड पर आएगा और साउथ ऊपर वाली साइड पर आएगा अब इस फील्ड की मदद से करंट की डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं कि करंट किस तरफ फ्लो करेगा तो आप इस तरह करें कि राइट हैंड की फिंगर्स अगर रिंग के अंदर ले जाएं ऊपर से रिंग के अंदर ले जाएं यानी राइट हैंड की फिंगर्स नॉर्थ को पॉइंट कर रही हों तो थंब को अगर आप आ, स्ट्रेट करें तो उसमें आपको ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन मिलेगी या आप अगर राइट हैंड के थंब को नॉर्थ की तरफ कर लें तो आपकी फिंगर्स राइट हैंड की इस डायरेक्शन में कर करेंगी तो ये करेंट की डायरेक्शन को शो करती हैं उसके लिए स्टेटमेंट को आपने याद कर लेना है नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर इन फिगर शोन एज स्विच इज क्लोज ओपन तो देखें जब ये आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपके पास एक स्विच है ये अगर ओपन है तो अब अगर आप 
के पास इसको क्लोज़ करें तो इस रजिस्टर में करंट किस तरफ जाएगा और अगर आप इसको दोबारा ओपन करें तो करंट इसमें रजिस्टर में किस तरफ जाएगा तो जब आप स्विच को क्लोज़ करेंगे तो करंट इसमें इस तरह से फ्लो करता हुआ यहाँ से आएगा अगर आप राइट हैंड को रूल अप्लाई करें और राइट हैंड के फिंगर्स करंट के डायरेक्शन को अप्ला को पॉइंट आउट करें यानी उसकी डायरेक्शन में कर्ल करें तो थंब आपका इस डायरेक्शन में स्ट्रेट होता है तो थंब आपका नॉर्थ की डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है यानी नॉर्थ में इस तरफ फील्ड लाइंस बाहर आएंगी तो अब क्योंकि ये फील्ड लाइंस इसमें से भी गुजरेंगी ये साथ वाली लूप में से भी तो इसमें एक ई आएगी जो अपने कॉज को अपोज करेगी अब क्योंकि अभी आपने स्विच को क्लोज़ किया है तो करंट और फील्ड बढ़ेंगे इंक्रीज़ करेंगे ये नॉर्थ स्ट्रॉन्ग होगा जब ये स्ट्रॉन्ग होगा तो इसको यहाँ पर ई एम एफ इंड्यूस होने की रीज़न इस नॉर्थ का स्ट्रॉन्ग होना है तो इसको वीक करने के लिए ये लूप जब करंट इसमें फ्लो करेगा तो इसकी वजह से जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अपना नॉर्थ इसके सामने बना देगी ताकि फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल आउट करें अब इसमें अगर आपने करंट की डायरेक्शन देखनी है तो आप राइट हैंड की फिंगर्स को के थंब को थंब को नॉर्थ की डायरेक्शन में कर लें राइट हैंड का थंब इस तरफ कर लें तो आपकी राइट हैंड की फिंगर्स इस तरह से कर्ल करेंगी तो यानी करंट नीचे से बाहर की तरफ आ रहा है और ऊपर से अंदर की तरफ जा रहा है तो ये इस तरह से होता हुआ यहाँ से आएगा और राइट रजिस्टेंस में करंट लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा अगर आप स्विच को ओपन करेंगे तो ये नॉर्थ वीक होगा क्योंकि करंट आई से ज़ीरो की तरफ जाएगा इसमें करंट ज़ीरो हो जाएगा यानी करंट डिक्रीज़ करेगा ये फील्ड डिक्रीज़ करेगी नॉर्थ डिक्रीज़ करेगी तो अब यहाँ पे ए, काम पहले से ऑपोजिट हो जाएगा यानी नॉर्थ क्योंकि डिक्रीज़ कर रहा है तो इसके अंदर जो इंड्यूस टी आएगी ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स वो इस नॉर्थ के डिक्रीज़ को अपोज करेगी यानी इसको नॉर्थ को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो अपना साउथ इधर ना लेगा ताकि फील्ड लाइंस स्ट्रांग हो अब आप राइट हैंड के थंब अगर इस डायरेक्शन में स्ट्रेट करें तो फिंगर्स आपकी जिस तरह कर्ल होती हैं वो ऐसे होगा कि करंट बाहर की तरफ से ऊपर से आएगा और नीचे से अंदर की तरफ जाएगा तो जब आप इसमें से करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो राइट से लेफ्ट की तरफ करंट फ्लो करेगा तो ये लेंसेज लॉ से आपने इसका सोल्यूशन निकाला है नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन है डज द इंड्यूस टी एम एफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट क्या इंड्यूस टी एम एफ हमेशा फ्लक्स को कम करने की कोशिश करती है बिल्कुल नहीं हमारे पास ये नेगेटिव साइन आया था फेरेडिज लॉ में जो ये कहता था कि इंड्यूस टी एम एफ अपने कॉज को अपोज करेगी कॉज है चेंज इन फ्लक्स तो फ्लक्स बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है दोनों केसेज में ई एम एफ आएगी अगर बढ़ रहा हुआ तो उसको ई एम एफ अपोज करेगी फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगी और अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो ई एम एफ उसको अपोज करेगी और बढ़ाने की कोशिश करेगी तो ये लाजमी नहीं है कि हमेशा कम करेगी ठीक है जस्ट और अपने कॉज को अपोज करेगी एट्थ क्वेश्चन है हाउ वुड यू पोजिशन ए फ्लैट लूप ऑफ वायर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देर इज़ नो ई एम एफ इंड्यूस इन दी लूप तो आप एक फ्लैट लूप को एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रखेंगे कि उसमें ई एम एफ इंड्यूस ना हो तो जब आप एक फ्लैट लूप है उसको चेंजिंग मैगनेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो अगर तो उसमें कुछ फ्लक्स हुआ तो बी चेंज होने से फ्लक्स भी चेंज होगा तो इस वजह से ई एम एफ इंड्यूस होगी लेकिन अब यह है कि कोई इंड्यूस ई एम एफ ना आए तो इसका मतलब है कि फ्लक्स को ऐसे प्लेस करें लूप को कि उसमें फ्लक्स बने ही नहीं फ्लक्स हो ही नहीं तो वो क्या होगा एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी डेल्टा फाइव को आप डेल्टा बी ए कॉज थीटा लिख सकते हैं फ्लक्स होता है बी ए कॉज थीटा तो ये फ्लक्स को लगातार ज़ीरो रखें ऐसी ओरिएंटेशन रखें कि फ्लक्स हो ही नहीं तो वो ओरिएंटेशन होती है एट 90 डिग्री तो जब आप बी और वेक्टर एरिया के दरमियान 90 का एंगल रखेंगे या प्लेन एरिया और बी ए बी आपस में पैरेलल आ जाएंगे उस वक्त आपके पास कोई फ्लक्स नहीं होगा बेशक एक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा करते रहें कोई फ्लक्स नहीं होगा और ई एम नहीं होगी 
तो इसका आंसर है कि अगर आप इसको 90 के एंगल पर प्लेस कर दें नेक्स्ट है इन सर्टन रीजन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड वेन द प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ विच विंग टिप इज पॉजिटिवली चार्ज तो आप ये सपोज करें कि अब ये वो ये कहता है कि अगर हमारे पास एक प्लेन है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जहाँ के अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड है यानी अर्थ की तरफ है सरफेस की तरफ है अगर आप स्पेस से व्यू ले रहे हैं तो आपको ज़मीन नज़र आएगी और फील्ड लाइन्स क्रॉस से शो करेंगे कि वो आपसे अवे जा रही हैं आप स्पेस से व्यू ले रहे हैं और यहाँ से एक प्लेन आया है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो अब प्लेन मेटल का बना हुआ है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये चार्जेस मूव कर सकते हैं तो जब नॉर्थ की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव चार्जेस जो अंदर मौजूद हैं प्लेन के उन पर फोर्स निकालने के लिए ये फार्मूला है फीकल्स क्यू इंटू वी क्रॉस बी तो वी क्रॉस बी से पता चलेगा कि एफ किस डायरेक्शन में है तो वी आपका नॉर्थ की तरफ है और बी आपका इन प्लेन ऑफ पेपर है तो यहाँ से अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें यानी पहले आप राइट हैंड की फिंगर वी पर इस तरह रखें कि उंगलियाँ बी की तरफ मुड़ें यानी वेलोसिटी आपकी नॉर्थ की तरफ है राइट हैंड की फिंगर्स इस तरफ कर लें और उन उंगलियों को बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ मुड़ना चाहिए तो जब थम को स्ट्रेट करेंगे तो थम स्ट्रेट करने से इस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करेगा यानी ये लेफ्ट वाली विंग है वेस्ट वाली विंग ये पॉजिटिव हो जाएगी और ईस्ट वाली विंग जो है नेगेटिव चार्जेस वहाँ पर इसका मतलब है चले जाएंगे तो वेस्ट वाली विंग जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी टेंथ क्वेश्चन है शो दैट ई एंड डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी हैव सेम यूनिट्स के इंड्यूस टी एम एफ और डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी के सेम यूनिट्स हैं तो ई एम एफ का यूनिट तो आपको पता है ये वोल्ट होता है तो हम डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी के यूनिट्स को चेक करते हैं क्या ये भी वोल्ट आते हैं तो देखें डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी का यूनिट है वेबर पर सेकेंड फ्लक्स है वेबर में टाइम है सेकेंड में तो वेबर अब फ्लक्स होता है बी ए बी होता है अब यानी वेबर को आप टेस्ला मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं बी इस फॉर टेस्ला टेस्ला बी मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में होती है और एरिया मीटर स्क्वायर में तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए या वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर और नीचे सेकेंड आ गया अब टेस्ला जो है ये न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर होता है टेस्ला के अगर आप बेस यूनिट्स देखें बेस में थोड़ा सा जाएँ तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर आएगा तो ये टेस्ला को न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर लिख लिया अब एक मीटर एक मीटर से कैंसिल हो जाएगा और एम्पेयर को नीचे ले आए एम्पेयर जब ऊपर आपके पास न्यूटन मीटर बच जाएगा और नीचे एम्पेयर सेकंड आ जाएगा तो न्यूटन मीटर जाउल होता है और एम्पेयर सेकेंड कोलम्ब होता है तो जाउल पर कोलम वोल्ट होता है तो इसका मतलब है डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी का यूनिट भी वोल्ट है और ई एम एफ का यूनिट वोल्ट है इसका मतलब है इन दोनों के यूनिट्स सेम है कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़